дорогі українці, українки. Передусім щодо вчорашнього російського удару по Краматорську. Сьогодні увесь день тривали роботи на місці теракту. На жаль, кількість загиблих збільшилась. Російські ракети забрали життя 11 наших людей, серед них три дитини. Ми співчуття рідним. Травмовані та поранені більше 60 людей. Сьогодні працівники Служби безпеки України разом з призначенцями поліції затримали особу, яка скоригувала цей удар терористів. Просто по кафе, в Краматорську, по популярній піцерії. Пошкоджені сусідні будинки, магазини, заправку, звичайне місто, звичайне життя. Під завалами досі можуть знаходитись люди. Кожен, хто допомагає російським терористам знищувати життя, заслуговує на максимальне покарання. І це стосується не лише якихось там колаборантів, про них все ясно. Це люди без людяності. Кожен у світі, хто не розуміє, що не можна бути спільником державі-терористу, повинен за це відповідати перед усією міжнародною спільнотою. Коригувальник проходить за статтею про державну зраду, можливе покарання включно з пожиттєвим. Спільники держави-терориста повинні розглядатися як зрадники людства і людяності. Ми продовжуємо нашу роботу заради посилення міжнародних санкцій проти Росії та її спільників. Вони повинні відчувати, що ціна їхнього терору для них буде лише збільшуватись. І ми продовжуємо нашу глобальну юридичну роботу, щоб міжнародні інструменти так чи інакше спрацювали для покарання усіх російських терористів і самої держави-агресора. Сьогодні у зверненні до Верховної Ради України з нагоди Дня Конституції я говорив, зокрема, і про справедливість, про внутрішню справедливість, те, що стосується відповідальності за порушення права в Україні. І про справедливість у зв'язку з російсько-українською війною, про відповідальність Росії за злочини війни. Політика справедливості буде однією з основ української доктрини, фундаментального документу, який визначатиме курс нашої держави на десятиліття. Такий документ нам потрібен. Всі в Україні, всі наші сусіди, всі у світі мають знати, якою є наша національна мета та що ми бачимо закінченням цієї війни. Як ми збираємось жити після цієї війни? Що б там не намагалися робити окупанти проти нас і до якого би терору вони не вдавалися, їм не вдасться зламати Україну. Їм не вдасться збити нас зі шляху, який веде окупантів до відповідальності за все зроблене проти нас. Та який веде нас до нашої гарантованої безпеки і міцної свободи. Україна і усі в світі, хто стоїть разом із нами, на захисті свободи стоятимуть і на захисті справедливості. Справедливості для всіх, чиє життя забрав російський терор, чию долю зламала російська війна. Вічна пам'ять усім нашим людям, усім українським дітям, які були вбиті російськими нелюдами. Хочу зараз коротко прозвітувати про день. Були з візитом президенти Литви та Польщі Гітана Снауседа та Анджей Дуда. Дуже вчасний, корисний візит. Напередодні Вільнюса формат переговорів і спільний, і двосторонній зброї для України. До речі, я дякую Гітанусе, пане президенте, за рішення закупити і передати Україні системи НАСАМС. Це дуже потрібно. Обговорили спільні політичні виклики і загалом в регіоні, і між нами між нашими країнами. Звичайно, говорили і про початок переговорів про членство України в Євросоюзі, що очікуємо цьогоріч. Зустрівся із головним майстер-сержантом 47-ї окремої механізованої бригади Магура Валерієм Маркусом. Говорили з ним про війну, про наших воїнів, про нашу оборону. Обговорили, зокрема, і реформу обліку у військових структурах, менше паперів та бюрократії, більше цифровізації. Обговорили реформу сержантського корпусу. Хороша розмова. Дякую за шеврону. Сьогодні у День Конституції України я мав честь нагородити наших воїнів та передати державні нагороди рідним наших героїв. Дуже емоційно, дуже почесно. Пишаюся нашими воїнами. Вдячні за все і за врятоване життя України. Вітаю усіх із Днем Конституції. 
Та головне, бажаю нам усім, кожному, кожній в нашій державі лише примножувати волю, славу і незалежність України. І так буде. Вітаю також усіх мусульман України та світу із початком свята Курбан-Байрам. Хай усі ми здобудемо мир для своєї країни, для своїх країн, для своїх дітей, чесний і справедливий мир. Дякую всім, хто воює і працює заради України. Я дякую кожному, кожній, хто зараз в боях, на бойових постах та позиціях. Дякую воїни за нове просування вперед. Слава Україні!